Yes, now yes, you can see me and you can listen to me. That's perfect. Hello everyone, good evening, how are you? Good evening. Good evening, Gather. Good evening, Andrea, Roberto, and Xiomara. Thank you so much for joining us. And uh, how was everything? How was the week? I'm tired. You're tired? Yeah, me too. Yes. But do you have any children? Yes. Ah, yeah. Now, now you have you have them in, at house in your house, right? <laughs> yes. Mm -hmm. Yeah, it is <laughs> more difficult. <laughs> it is more difficult, right? <laughs> yes. Okay. <laughs> All right. Uh, have you had any problems, people, with the with the platform? Han tenido alguna algún inconveniente con la plataforma? En la sección 3 tuve una pregunta, pero no, no me acuerdo cuál es el, el ejercicio. Creo que es el último de la 3. Hay la una que, 3. por más que trate, sí, que ah. no me, le busqué de todas formas y no me salió nada. Pero se lo voy a mandar por, por WhatsApp para que ah, lo veamos porque no lo tengo ahorita. Va, perfecto, está bien. Sí, igual en la, en la sección, alguien me estuvo preguntando ahora en la tarde o ayer en la noche, no, ahora en la mañana. O ayer en la tarde, no me acuerdo cuándo fue, pero hay una parte, hay una, hay una específica de las preguntas con how que se le tiene que agregar una cosita más. No sé si alguien se acuerda, si alguien me preguntó. Creo que Lily me había es preguntado. Es la de how well. Ajá, how well, exacto. Okay. En ese caso sería how well can you, how well can you type. Eh, desconozco por qué le han puesto el quién a esa, pero así es la respuesta, por, por si casualidad tenían esa, esa, eh, esa, ese inconveniente en esa en específico, ¿ok? Ah, sí, esa era entonces la que no, no logré contestar Ah, bien. ok, ok. Uh -huh. Es, how well can you type? Uh -huh. Porque yo si le pongo, por ejemplo, okay, how, well, how well do you type? O sea, se, lo entiendo, ¿verdad? Porque sí. hasta, hasta, uh -huh. la, hasta la respuesta decía pretty well, entonces... Eh, pero sí, en la plataforma está como How well can you type? Okay. How well can you type? Por si alguien más tiene ese inconveniente, eh, así es la respuesta correcta. Okay. How well can you type? Uh -huh. Pero igual se entiende en general que igual si usted pone o si usted pregunta How well do you type? Eh, también está correcto. Okay. All right. So, vamos a iniciar porque la clase de ahora sí... Me interesa que cobramos un par de detalles por ahí. Solo a manera de repaso, mientras su compañ sus compañeros se nos unen. Uh, we're going to see these questions with how, okay? Remember that we have two ways to answer. We can answer in a complete sentence or we can answer with a short phrase, okay? For example, how often, que tan a menudo, okay? You can answer using a time phrase or also a frequency adverb, okay? You can use it two ways. For example, how often do you watch TV? Uh, once a week or uh, hardly ever, okay? Hardly ever. Um, also, we have how long, okay? ¿Qué tan, eh, qué tan, o por cuánto tiempo? How long do you spend in your cell phone, okay? ¿Qué, qué tanto tiempo pasas en tu teléfono? En ese caso puede decir la oración completa o simplemente los minutos, the hours, the months, or the years, ¿ok? Así que, um, así que eh, ahí puede responder de, de, la, de cualquier manera que se le haga mejor, ¿ok? Luego teníamos how well. Decíamos que solo hay three ways to answer, which is pretty well, about average, ¿ok? About average, and not pretty well. Okay, not pretty well. Teníamos esas tres, eh, tres respuestas para responder a how well, okay, que también eh, hace algo, okay, una actividad. Y ahora que tan bueno, okay, que tan bueno es para una materia o para un deporte en específico. And we have three different answers, pretty good, okay, and not so good, okay. So we have pretty good. Okay, 
not so good, okay? So we have the three different ways or the three different answers. All right. So we're going to do a short review. I'm going to ask you some questions and you're going to tell me the answer, okay? Very simple. Remember, you can tell me a complete sentence or you can tell me only the phrase, okay? For example, let's see. Yader, how often do you go to church? I go to the church uh, three times a week. Three times a week, okay, perfect. Thank you. Um, let's see, Carlos, how often do you go to church? I go to the church uh, five times a week. Five times a week, excellent. Okay, thank you. Hugo, how often do you go to church? Uh, I go to the church uh, once a week. Once a week, excellent, okay, excellent. Thank you. The next one, how good are you at English? How good are you at English? Let's see, Xiomara, how good do you think are you at English? Okay. Okay, perfect. Okay, nice, nice. Um, let's see, thank you, Carolina. How good are you at English, Carolina? Ms. Caro? Um, okay. Contesto con. <coughs> con pretty good or okay or not so good. Okay. Okay. Perfect. Yeah. Nice. Nice. Thank you. Let's see. Um, Roberto, how good are you at English? Very well. Pretty well, excellent. In my dreams, pretty well. <laughs> in your dreams, pretty well, okay. No, but in real life as well, don't worry, okay. You're fine, you're fine, okay. Let's see, the next one. How long do you have a break at work? How long do you have a break at work, okay. Andrea, how long do you have a break at work? One, one hour. One hour, okay, nice, nice. Gather, how long do you have a break at work? It's rarely. Rarely. Yeah. And yeah. when you when you rarely have a, a break, for how much or how long? Only in, como se dice, mediodía? Ah, uh, at noon, noon? Uh, only at noon. Noon, uh-huh. Okay, perfect. At noon, uh-huh. All right, and Lily, how long do you have a break at, a break at work? A break at work. Uh, I, I don't have any break, but I have one hour to lunch. Ah, okay, you don't have any break, but you have one hour, one hour for lunch. Okay, that's nice. Perfect, perfect, thank you. Okay, and let's see the next question. How well do you fix a car? How well do you fix a car? Let's see. Hmm. Carlos, how well do you fix a car? Fix, perdón, fix. Arreglar, fix a car. Uh -huh. Yes, it is. Ah, claro. Uh, I fix a car. Remember, we have three answers pretty well about average, que sería como más o menos, or, uh, or one hour. No, how well? Que también no. lo, que, que how well? Lo, uh -huh. Sería pretty well about average. Pretty well. Okay, pretty well. Okay, nice. Um, let's see, Rosy, how well do you fix a car, Rosy? Very well. Pretty well? Okay, nice. Not. Ah, not so well. Hmm. No. Not pretty well, okay. 
And Hugo, how well do you fix a car? Um, not pretty well. Not pretty well. Okay, perfect. Yeah, me neither. <laughs> I can drive a car, but I can't fix a car. <laughs> but right. <laughs> Let's see. How long do you check your cell phone in the morning? How long do you check your cell phone in the morning? In my case, maybe 20 minutes. Okay, 20 minutes. Let's see, what about you? Mm -hmm. um, Lily, how long do you check your cell phone in the morning? Okay, Lily went. <laughs> All right, let's see, Carolina. How long do you check your cell phone in the morning? Um, how long? Um, uh, Mm -hmm. One May. hours. One hour. Okay. One hour. Mm -hmm. Yeah. Nice. Yeah. Thank you, Xiomara. How long do you check your cell phone in the morning? Around fifteen minutes for okay. the shower. Ah, nice, nice. Okay. Around fifteen minutes. Okay. Lily, hi, Lily. Okay, we don't have Lily there, or do we have it? And uh, let me see, Andrea, how long do you check your cell phone in the morning? Maybe 30 minutes. 30 minutes, okay, perfect. The next one, how well do you sing? How well do you sing? Uh -huh. Let's see, I'm going to ask, um, Gather, how well do you sing Gather? <laughs> bad, very bad. <laughs> no, no well. Not pretty well. <laughs> Not pretty well. What about in the shower? Do you sing in the shower? In the shower? No, <laughs> tampoco. <laughs> you don't like to do that, or do you? <laughs> Sí, para, okay. por el bien de los demás, mejor no. Ah, ok, ok. <laughs> Because they are sleeping, right? <laughs> <laughs> Let's see. Carlos, how well do you sing, Carlos? Uh, pretty well. Really? I sing the shower. Ah, in the shower, ok, ok. <laughs> Let's see, Roberto, how well do you sing, Roberto? Uh, about average. About average, about average. ok, ok, nice. And Rossi, how well do you sing? Um, Not pretty well. Okay. All right. Yes, Rossi? Hi. How well do you sing? Not very well. Ah, not pretty well. Okay, nice. Yeah. The next one, how good are you at history? How good are you at history? Let's see, Roberto. Uh, uh, pretty good. Pretty good, okay, nice. Um, very good. Okay, excellent. Carolina, how good are you at history? Okay. 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 Um, <laughs> Do you know El Salvador history? Um. Okay. <laughs> so so. <laughs> yeah. So so. So so. Okay. Okay. Let's see. Gather. Yeah, how good are you at history? Um. Okay. Okay. Do you know who the president, yeah. the first president was? No. Ah, ah, no. So, so. Uh -huh. Who knows who the, pres the first president was in El Salvador? Come on, people. That is uh -huh. history from your country. <laughs> el señor del caballo que está en el parque? Ah, no. No, he was not. Mm -hmm. oh. Yeah, I forgot his name. But it was um, 
It is not one of our proceeds. No, en realidad no es ninguno de los proceeds. There was another person, but I will, I will, I will tell you later because right now I don't remember. Simón Bolívar. No, Simón Ajá, Bolívar. Es, yeah, he's not. He was not the first president. Okay. Anyways, <laughs> all right. Let, we're going to we're going to talk about that in another. Time. Excuse me. Tell me, Lily. Ah, okay. Lily has a problem with her Wi-Fi. Ah, Gerardo Barrios. Ah, sí. Sí, él es el del caballo. No, he's not. I, I remember. I will look for it. Okay. Es que yo doy clases de historia en la universidad, por eso me recuerdo que es otra persona. Pero no. Bolívar. Ya lo vamos a investigar, lo vamos a debatir, ¿ok? The next one. How often? How... Manuel José Arce. Manuel José Arce. <laughs> no. no, he was not. <laughs> no. No. Yeah, Lily has a problem with her connection. That's why. We... He is the first No, I remember there was another person because the name is like an Indian. I remember. But it's a very regular name, but it's not a process. It is not a process. I don't know why. But yeah, I remember that, okay? Let's see, how often do you check Facebook, people? Let's see. Uh, Carlos, how often do you check Facebook? I, I check Facebook so-so. Uh, so-so, <laughs> or usually, or always, mm -hmm. or hardly mm -hmm. ever, sometimes? Rarely. Rarely, okay. Perfect. Rarely. Andrea, how often do you check Facebook? Mm, um, four hours. For four hours? Okay, yeah, that's nice. Yes. Mm -hmm. Okay. Um, let's see, Roberto, how often do you check Facebook? I often check Facebook. Ah, okay, you often check Facebook. Nice, nice. And... Yeah, okay, we're going to stay there, okay? So, this is what we were uh, learning on the previous, um, the previous section, okay? So, el, el final de la section number one. Y ahora vamos a iniciar con el simple past. Recuerdo que en la clase de ayer estuvimos practicando un poco esa conversación. Y, este, bueno, ¿la practicamos o no? O solo les mencioné más o menos lo de los verbos. No lo practicamos, perdón. No. Ah, ok, ok. Eh, en este caso vamos a usar verbos en pasado, pero vamos a empezar con lo más fácil para que no, no, no se nos complique, ok. Así que ahorita vamos a practicar esta pequeña, pequeña, la pequeña conversación. So, listen to me, ok. So, uh, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with my friends on Saturday. That sounds like fun. Uh, I, 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 yeah, I, that, that sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed at home and studied for today's Spanish test. Our, our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay? Let's see. Uh, Roberto, you are Rick. And Andrea, you are Meg. Okay? Okay. Mm -hmm. Okay. <clears throat> so, what did you last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forget all about that. 
don't worry, you always get a, get a, an eye. Okay, perfect, perfect. Let's see, Jader, you are going to be Rick. Rosy, you are going to be Meg. Okay. Okay. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky? No, we didn't. We went to that new place downtown. Uh, what about you? Did you anywhere? No. Did you go anywhere? I, no, I didn't go anywhere our weekend. I just stayed home and studied for the for today Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get at A. Okay, perfect. Nice. And finally, Rick. Let's see. Carlos, you're going to be Rick. And Xiomara, you are going to be Meg. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed at home in the studio for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You are watching Henny. Get an A. Uh -huh. Get an A. Get an A, perdón. Yeah, don't worry. Perfect. Teacher, okay. aclarando, hay dos caballos. Si el del centro es la plaza, barrio. Y el del parque es Simón Bolívar. Nada más. Ah, ok. Sí, de hecho, ahorita estaba buscando eh, en, en internet. Y sí, recuerdo que el primer presidente fue Juan Lindo. Eso sí. se llama. Ajá. Ese fue el primer jefe supremo del Estado de El Salvador. Y que, y que luego pasó a ser Honduras. El problema es que en ese entonces era una sola... Una era, sola nación. Ajá, era Centroamérica, entonces por eso. Mm. Pero sí, me acordaba que Juan Lindo era. Ajá. Ok. Yes. Para que vean que todos los días aprendemos algo nuevo. <laughs> yes. All right. So, uh, okay, we're going to contrast right now. Vamos a, vamos a ver, eh, vamos a comparar eh, dos tipos de estructuras que tenemos, el cual es el presente y el pasado. Para que veamos que al final son bien, bien parecidos, ¿ok? Eso nos va a ayudar a que la otra parte no nos cueste. Porque ahorita vamos a ver por qué. All right. So, first we're going to see the negative form. Vamos a ver las, la parte negativa, tanto del presente como del pasado, ¿ok? Y quiero que se fijen bien en todos los elementos que tenemos acá. All right. First, I have this sentence. I don't play soccer in the morning. Eh, ¿Cuál sería el verbo principal acá? ¿Alguien que play. Me play. Play, ¿ok? ¿Y qué sería don? Entonces... Yes, yeah. The negative. Okay, it can be the negative, okay? ¿Qué creen? ¿Esta, ¿Esta oración está en presente o en pasado? Present. En presente. Okay, it's in the present, okay? Hay varios indicadores que nos dicen que está en presente. Primero que todo, don't nos está indicando que está en presente, okay? Y luego eh, el, el tiempo que sería in the morning también nos está, nos está eh, diciendo que está en presente. Okay. Ahora vamos a ver esta misma oración, pero en negativo y en pasado. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Didn't. Ok, didn't. Yesterday. Ok, didn't. Uh -huh. And yesterday. Okay. ¿Y qué pasa sí. con el verbo? ¿Cambió o no cambió? Se mantiene. Ah, se mantiene. Se mantiene. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nos indica acá que está en pasado? Hay dos cosas, como lo que me acaban de mencionar ahorita. In the present, we have don't, okay, for negative sentences. In the past, we're going to use didn't, okay? And also the time expression, okay, el, el tiempo nos está diciendo que está en pasado. 
in the present than in the morning. But in the past, I have yesterday, okay? Yesterday. Ayer, okay? Ayer. Ayer. Ayer, okay? Entonces, I didn't play soccer yesterday. Okay, entonces en ese caso ya lo estoy poniendo en pasado. Si se fijan es la misma estructura, únicamente que hay dos cosas que hacen que cambie. All right. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora lo vamos a ver usando otra persona. Porque usando I es bastante, es bastante fácil. All right. Let's see. He doesn't work in a restaurant. What is the verb? Work. Work, okay. And remember, in the present, sometimes I change the verb, okay? And then in present, algunas veces cambio el verbo, pero únicamente in affirmative sentences. What is the affirmative sentence of he doesn't work in a restaurant? He works in Working. a restaurant. Uh -huh. He works in a restaurant, okay? In a restaurant. He works in a restaurant. Entonces, como mencionamos, work is the principal verb. And what is doesn't? <laughs> Auxiliary. The auxiliary, okay. Negative, negative. Entonces, si acá en ese caso didn't era para I, ¿cuál creen que va a ser para he? Como acá tengo I don't play, I don't play. ¿Cómo creen que sería? Ok. He doesn't work in a restaurant. La negativa sería. He didn't. Uh -huh. It didn't go. Or wait. Yeah. I think of the okay? He didn't. Uh -huh. He didn't work. Okay. He didn't work in a restaurant. In a restaurant. Uh -huh. He didn't work in a restaurant. Pero la oración que tengo acá, acá sería go. Okay. He didn't go to the cinema last week. Okay. La semana pasada. Last week. He didn't go to the cinema. Last week. O también puedo decir, he didn't work in a restaurant, ¿ok? He didn't work in a restaurant. Únicamente estoy usando verbos diferentes para que veamos que también se puede de esa manera, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Usando I o usando he. La misma regla sería para she, para it, ¿ok? Entonces, fíjense, se mantiene son... el didn't en tercera persona siempre. Sí, el didn't siempre en tercera persona. En el caso del presente tenemos don't y doesn't. Pero en negativo únicamente didn't. Ok. Didn't. So, ok. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Con we y con, y con they. Pues, aquí los tenemos también. Por ejemplo, we don't have classes in the morning. We don't have classes in the morning. I have the auxiliary that is don't, okay? Don't. The principal verb is have. Have. Uh -huh. And then the time expression, okay? La, la expresión de tiempo is in the morning. In the case of the negative, in the past, we didn't have classes yesterday okay we didn't have classes yesterday okay so así es como usamos el uh, el pasado in negative okay porque estamos viendo el negativo primero porque es más fácil de entenderlo okay y es más fácil de decirlo porque no hacemos ningún cambio con ningún verbo por eso estamos viendo nada más el negativo primero entonces ahora díganme What is something that you didn't do yesterday? Algo que ustedes no hicieron ayer. Por ejemplo, I didn't go to the movie theater yesterday. What about you? Cualquier actividad que no hayan hecho ayer. I didn't go to class. Ah, you didn't go to class. Uh -huh. Play Another soccer. Activity. Okay, the complete sentence. I didn't play soccer. Uh -huh. I didn't do my homework. I didn't do my homework. Uh-huh. Another example. I didn't have dinner. I didn't have dinner. Okay. I didn't watch TV. I didn't watch TV. Okay. Perfect. Okay. 
Ahí, aunque no suene que lo estemos diciendo en pasado, en realidad lo estamos diciendo en pasado, porque didn't nos, nos está dando la apertura para eso. ¿Ok? Ahora, sí, sí. alguien me preguntaba, teacher, ¿y ahora en la mañana eh, es pasado o es presente? Yo le digo, es pasado, porque ahorita ya estamos en la noche. Entonces, si se refiere a la mañana del día de hoy y a la tarde del día de hoy, eso ya es pasado, porque eso fue hace, hace varias horas, ¿ok? Mm. Entonces, por ejemplo, el día de ahora yo puedo decir, I didn't, I didn't take breakfast in the morning. I didn't take breakfast. Porque ahorita ya no es tiempo que, que coma desayuno, ya es tiempo de cena o más allá de la cena. Entonces, puedo hablar también de lo que pasó el día de ahora, ¿ok? I didn't take breakfast, I didn't take the bus. I didn't drink coffee in the I morning. Didn't, I didn't drink coffee in the morning. Uh -huh. I didn't go to the work. Okay, I didn't, I didn't walk or I didn't, I didn't go to walk. Uh -huh. What else? ¿Qué otras cosas no hicieron ahora? Que probablemente ya no van a hacer después de la clase. Did you take a shower? <laughs> yes. <laughs> okay. Uh -huh. I don't know. Some people can say, no, teacher, I didn't take a shower. Okay. Uh -huh. I, didn't, I didn't take a homework. Ah, okay. I didn't, I didn't do my homework. Uh -huh. I didn't do my homework. I didn't work in the platform. Okay. Uh -huh. I didn't work in the platform. Mm -hmm. I didn't cook dinner. Ah. I didn't cook lunch. Ok, uh -huh. I didn't cook dinner, ahorita probablemente ya no es tiempo de cena y probablemente después de la clase ya no lo va a hacer. Entonces, uh -huh. I didn't cook dinner, uh -huh. I didn't cook lunch. Uh -huh. Ok, un último ejemplo, alguien que quiera darlo. Did you check Facebook today? No. Ah, ok, I didn't check Facebook, ok, I didn't check Facebook. Uh -huh. All right. I didn't brush my teeth in the noon. Ah, I didn't brush my teeth at noon. Uh -huh. Ok, perfect. Entonces, para que vean que así es bien fácil hacer negativos. Okay. Ya las cosas se ponen un poco peluditas cuando pasamos al afirmativo. Pero ahorita, relajémonos, ok. Que la negativa está fácil. Igual que en la simple present. Acuérdense que en las afirmativas cambiamos el verbo cuando es el third person singular, que agregamos la S, que por veces se nos olvida agregar la S, pero en el caso de las negativas es más fácil porque no cambia nada. Lo mismo pasa con, las, con, con el pasado. ¿okay? Únicamente tenemos que eh, agregar, bueno, primero tenemos que usar el verbo, que sería didn't, y segundo agregar un tiempo en pasado, como sería yesterday, In the morning, que aquí ya sería el pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Okay. Eso siempre usamos last con otro tiempo para referirnos al pasado. Okay. So, así es como hacemos el negative. ¿Alguna pregunta? Okay. No, teacher. Now we're going to see questions. Vamos a pasar a las preguntas. Porque igual las preguntas son bien fáciles. Ok. So, vamos a hacer la diferencia nuevamente. In the question, do you have a girlfriend? What is the verb? Have. Mm -hmm. Have. Have. Ok. Have. And do is the auxiliary. Ok. Do is the auxiliary. How do you answer to this question? ¿Cómo responde a esa pregunta? Do you have a yes, girlfriend? I do. Okay, yes, I do. Okay. Yes, I do. O en el caso fuera boyfriend, en el caso de las chicas, do you have a boyfriend? Yes, I do. Okay. Eh, de manera negativa, ¿cómo sería? No, I don't. No, no I, I don't. don't. Uh -huh. No, I don't. Okay. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero de manera negativa. Si a causa of a didn't in negatives, what do you think is going to be in question? Did. Did. Uh -huh. Did. Uh -huh. did. For example, did you take the bus yesterday? ¿Cuál sería el verbo principal? Take. Take. Uh -huh. Take. Okay. 
que pertenece a la frase de take the bus. Eh, de igual sí. manera, estoy usando el indicador que es yesterday, para ser lo más específico que esté en pasado. Ahora, si en la parte de arriba yo respondía yes I do, ¿cómo creen que voy a responder acá abajo? Yes, I did. Yes, I did. Ajá. Yes, I did. Excellent. Okay. Yes, I did. ¿Y el negativo? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Ok. Perfect. Ok. Perfect. Así que si la pregunta es con do, la respuesta sería con do o con don't. Si la, si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con did o con didn't. Ok. Another example. Ahora tengo el third person singular. Das. Ok. Das. Eh, and the verb is have. Ok. How. Uh -huh. Does your sister have a car? Yes, what? ¿De quién estamos hablando? She does. Yes, she does. Yes, she. Y sí. luego el auxiliar sí. que sería... Das. She does. Yes, she does. Como la pregunta es con das, tengo que responder con das. Okay? Yes, she does. What is the negative of das? No, she doesn't. No, she doesn't. No, no she, she doesn't. doesn't. No, she doesn't. Okay? No, she doesn't. Now, let's see. Uh, let's see the question in the past. I have the auxiliary, did. Okay. And what is the verb? Go. Go. Go, okay. Go. Y aquí tengo el indicador que sería last year, okay. Last year, el año pasado. Entonces sería, did your sister go to the beach last year? Yes. ¿De quién estamos hablando? Yes, I did. Yes, yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Como estamos hablando de ella, sería con she. Okay? No, si le, she si, didn't. Si le pregunto a usted, did you go to the beach last year? Did you go? Ahí si fuera para usted, fuera yes, I did. Okay? Mm -hmm. Pero como acá estamos hablando de la hermana, sería, sería yes, she did. Yes, she did. No, she? No, she didn't. didn't. No, she didn't. Okay? Perfect. And finally, we're going to see another, another subject that is we, okay? We, in this case, we have the auxiliary do. And what is the verb? Play. 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 Okay. Play. Play. Oops. Play. Do we play soccer during the class? <laughs> yes. No. Yes, I, yes, I do. Yes. Como estoy usando we. Yes, we do. Yes, we do. And the negative? No. No, no we, we don't. don't. No, no, we don't. don't. Uh -huh. No, we don't. Como le preguntas con do, tengo que enfocarme, tengo que enfocarme con eso. Did we practice questions yesterday? De igual manera, tengo el auxiliar que sería did. ¿Y cuál sería el verbo? Practice, practice. we did. Practice. Uh -huh. Practice. Did we practice questions yesterday? Yes. Yes. Yes, yes, we, yes did. we did. Yes, we did. And the negative? No, we didn't. No, no we, we didn't. didn't. No, we didn't. Okay, perfect. Ahora, déjenme decirle que cuando ya empezamos a ver los verbos en pasado, mucha gente se confunde porque si se fijan, no estoy cambiando ningún verbo. Okay. Pero cuando la gente empieza a aprender cómo cambiar los verbos, no sé por qué pasa, porque le, no sé, o sea, no sé qué, qué, qué pasa con nuestra mente. Les digo eso porque hasta a mí me pasa. Solo por darles un ejemplo. Eh, el verbo pasado de play es played. Se le pone ed al final. Y cuando hacemos una pregunta en pasado, no sé por qué tenemos ese chip que siempre vamos a cambiar el verbo. Y ahorita, si se fijan, no estoy cambiando ningún verbo, solamente el did que cambia, ¿ok? Pero no sé, no sé por qué cuando aprendemos los verbos en pasado, automáticamente tratamos de cambiarlos en todo, en preguntas, en negativo, en afirmativo, cuando solo se cambian en afirmativo, ¿ok? Así que se los adelanto ya para que nos quedemos con ese chip 
de que in negative, in questions, no vamos a cambiar el verbo. Okay? El único que cambia en este caso sería did. De lo contrario, no tengo que cambiar nada más. Okay? Porque eso se nos hace más fácil aprender. Así que por aquí tengo esas, eh, tengo esas, esas preguntas. Okay? Así que ahora eh, se las voy a hacer a ustedes. Y ustedes me dicen yes or no. Okay? Let's see, Rosy. Did you take the bus yesterday? No, I didn't. Okay, okay. Um, yeah, there, do you have a sister? Um, yes. Okay. Did your sister go to the beach last year? Um, yes, she did. Okay, perfect. Thank you. Um, let's see. Carolina, did you take the bus yesterday? Yes, I did. Okay, nice. Roberto, do you have a sister, Roberto? Yes, I have. Okay. Did your sister go to the beach last year? Uh, no, she didn't. Okay, perfect. Okay, perfect. Aha, uh -huh. let's see the last question. Uh, did we practice questions yesterday? Andrea, did we practice questions yesterday? No, I didn't. Uh -huh. Remember, uh, the question is with we. Como la pregunta es con we, ¿cómo se da? No, we didn't. Ah, okay, no, we didn't. Uh -huh. mm. No, we didn't, okay, nice. Uh, let's see. Um, Carlos, did we practice questions yesterday? Mm, no, we didn't. No, we didn't. Did we practice, people? Yes or no? Yes, did you? Yes, yes, we did. Yeah. <laughs> yeah yesterday we practiced with questions. Yeah. <laughs> how often, how well, how good. Never. Those are questions. <laughs> okay. All right. Any questions? Alguna pregunta hasta acá? Con negative and questions? No. No? No. All right. Solamente voy a separar esto para que se vea más bonito. Así que recapitulando, ¿voy a cambiar el verbo o no voy a cambiar el verbo? El verbo se mantiene. El pasado el se mantiene. Se mantiene. No. Okay. El auxiliar so, cambia. Solo el auxiliar cambia que de do pasa a ser did. Okay. Y eso nos da, nos da un indicador. Um, nos da un indicador de lo que tenemos que hacer. Okay. Entonces, esto es prácticamente lo mismo que les acabo de dar. Solo que ya lo toqué. Así que lo voy a borrar aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la parte afirmativa. Creo que la vamos a empezar a ver nada más eh, cómo se escribe, pero no cómo se dice. Porque la pronunciación eh, también es otra cosa que tenemos que practicar antes de meternos a esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. I work in the morning. ¿Ok? En ese caso está bien implícito cuál es el verbo, porque no estoy usando ni do... Ni das, ni doesn't, ni don't. Okay? Es bien implícito que el, el verbo principal sería work. Okay? Ahora, in affirmative form, en la mayoría de verbos, lo único que tengo que hacer para cambiarlo es agregarle ed al final. Okay? Ed, la letra es ed al final. Y con eso automáticamente ya cambié el verbo a pasado. Pasado. En el caso del afirmativo, acuérdense que hay un par de, hay, hay unos verbos que los voy a cambiar dependiendo la persona que yo esté usando. Por ejemplo, he, she, and it, que tenemos la regla que le agregamos la S. In the case of, a, in the case of a simple past, we are going to add ed to all of them. Okay? Aquí no es solamente para he, she, and it. Esto va a ser en general para todos. 
ok? Para todos, todos, todos. So, in the in affirmative, in the present, I work in the morning. In the negative, sorry, in affirmative, but in the past, I worked in the morning, in the afternoon yesterday, okay? I worked in the afternoon yesterday. Si se fijan, solo le agrego ed al final del verbo, okay? Vamos a ver un ejemplo usando he or she. Quiero ver. She watches movies every Saturday. Okay, the verb, the principal verb is watches, okay? And I have es for the third person singular, okay? Por la regla de la tercera persona. Sin embargo, in the past, I don't have third person singular only. No, no voy a hacer esto únicamente con third person singular, sino que con todos, así como lo habíamos dicho, okay? Entonces, en este caso, in the past would be, she watched a movie last Sunday, okay? Igual, a la mayoría se le agrega ed. No significa que a todos, okay? Sino que a la mayoría, okay? Desde ya se lo estoy adelantando. A la mayoría, no a todos, okay? <coughs> Another example. They use the computer every day. They use the computer every day. In this case, I have the verb in the present. And to make it to the past, what am I going to do? ¿Qué tengo que hacer para hacer en pasado? The user. Use. Agregar ed. E, agregar ed. La de. de. Ajá, agregar ed, pero como ya tengo la e, solo le pongo solo la de. Use. Uh -huh. Ok. Yes. Uh -huh. Yes. Como decíamos, como ya tengo la E, solo agrego la E. La D, perdón. Porque si no sería doble E y eso no se puede. Ok. Por lo menos en este verbo no se puede. They used the computer in the morning. Ok. Como mencionamos, in the morning a esta hora es el pasado. Ok. They used the computer in the morning. Entonces, una vez más, en el presente, cambiamos el verbo con third person singular. En el caso del pasado, vamos a cambiar todos los verbos, ¿ok? Entonces, a la mayoría le vamos a agregar ed, ¿ok? Ed. Y, finally, vamos a repasar algunas eh, time expressions que tengo por acá para referirnos al pasado, ¿ok? La primera sería yesterday, como mencionábamos. Yesterday sería ayer. Yesterday. Last week. Sería la semana pasada. Last week. Last month. El mes pasado. Last month. Last year. Last year. Ok. Al mismo tiempo puedo tener días de semanas. Last Monday. Ok. Today is Thursday. So I can say last Monday, last Tuesday, last Wednesday, okay? Puedo referirme a ese tiempo fácilmente, okay? Porque no estoy ahorita en jueves, perdón, no estoy ahorita en miércoles, sino que estoy en jueves. So last Wednesday or yesterday, last Tuesday, last Monday. Also, I have this word, ago, okay? Ago. En esa usualmente la combino con un cierto número de días. Por ejemplo, one eh, or two days ago. Two days ago. ¿Qué significa ago en ese caso? Si, sería hace. Solo que el, 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 la orden de traducción cambia un poquito. Si usted lo traduce, two days ago sería hace dos días. Pero en inglés se pone a ese hace hasta el final. Two days ago. Hace dos días. Ok. Por ejemplo, I went to the stadium uh, one day ago, okay? One day ago, un día, hace un día, okay? I went to the stadium one day ago, hace un día, okay? I visited my mother uh, four days ago, hace cuatro días, okay? Four days ago. Mm -hmm. um, también se puede con weeks, okay? Weeks, one week ago, two weeks ago, 
three weeks ago, and etc. Okay. Todos estos son tiempos que nos pueden ayudar a completar nuestra oración using the simple past. Okay. O incluso puede ser hasta años. One year ago, hace un año. Two years ago, hace dos años. Three years ago, hace tres años. Y así puedo seguir hasta acabarme los años. Okay. Any question? Estas son las más comunes, ¿ok? Estas son las más comunes. Hay un par más por ahí, pero esas son creo que las que más vamos a utilizar, ¿ok? So remember, negative. Una vez más, negative. Am I going to change the verb or is, is it going to be the same? The same verb. The same verb. What is the auxiliary? Deal, do. Did. Ok, deal. Mm -hmm. But in the past, in it's the only past. deal. deal. Uh -huh. Did. Uh -huh. What is the negative of did? Didn't. 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 And in a question, what is going to be the first uh, word? ¿Cuál sería el auxiliar de la pregunta? Did. Did. Okay. Do and does. But in the past, did. Did. Uh -huh. did. Uh -huh. In the past, did. did. Okay. Did. Ok, perfecto. Now, para finalizar, eh, necesito que me hagan, bueno, el, el, el afirmativo. Vamos a quedar en stand-by porque sí tenemos que ver eh, las diferentes reglas, ok, para el ED. Porque ahorita se ve chivo, solo le agrego ED, ¿verdad? Pero hay una, una pronunciación en específico que tenemos que aprendernos para esto. Sin embargo, ya pueden formar oraciones negativas in the, in, in, in the past and also uh, questions in the past, ¿ok? Perfectamente ya pueden escribir oraciones en negativo en un pasado y preguntas en pasado. So, talking about questions, hablando de preguntas, necesito que me hagan preguntas a mí en pasado, ¿ok? Ya les hice a ustedes, did your sister go to the beach last year? Uh, did you practice soccer yesterday? I don't know, ¿ok? Necesito que me hagan preguntas usando did. Vamos a ver, yo la voy a responder. Did you eat pupusa the last weekend? Ah, did you eat pupusas last weekend? Yes, I did. Yeah, yes, I did. Mm -hmm. Do you work yesterday? Did you work yesterday? Yes, I did. I worked. Uh -huh. Did you study yesterday? The did university. You, ah, did you study yesterday? Uh -huh. Uh, no, I didn't. Mm -hmm. Vacation. Did Vacation. you wash your hands before have dinner? Ah, yes, I did. I washed my hands before dinner. Yes, thank you. Did you watch TV in the morning? Did I watch TV in the morning? No, I didn't. Mm -hmm. Did you take a shower in the morning? Yes, I did. <laughs> uh -huh. Yes, I did. Did you take um, the bus? The bus? Uh -huh, the bus. <clears throat> um, um, yesterday? Ah, no, I didn't. I didn't take the bus yesterday. Mm -hmm. Did you drive a car in the morning? Yes, I did. I drove a car in the morning. Uh -huh. Did Perfect. you play soccer um, yesterday? Uh, no, I didn't. I don't play soccer. Sorry. <laughs> okay. I'm too fat. Did, did you listen to music yesterday? <laughs> yes, I did. I listened to a lot of music yesterday. <laughs> Me too. Okay. <laughs> nice. nice. <laughs> okay. So, did, para que vean. Did, Gerard, did Gerard early in the morning? Yes, I did. I got up very early in the morning. <laughs> okay. Oh, very good. Yeah, okay. So, para que vean, es muy fácil hacer preguntas en pasado. Okay? Es muy, muy fácil. Igual las, negati eh, las, las oraciones negativas en pasado son bien fáciles. Por eso que quería empezar con esto. Okay? So, on the weekend, during the weekend, eh, relax. Maybe you can practice asking some questions in the past or saying some sentences in the past. But on Monday, we're going to practice how to make 
affirmative sentences, okay? Affirmative sentences. Ahí nos vamos a divertir más, okay? So, have a good night, everybody. Have a nice weekend. And see you on Monday. Good night. Okay, Bye. good night, Bye. partners. Have a good weekend, everybody. Have a nice weekend. Bye. See you Monday. See you.